ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் மசாலா உருளைக்கிழங்க பிடிக்காதவங்களே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே உருளைக்கிழங்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுவும் இன்னைக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்க வச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு சூப்பராக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் இது போல் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப வேணும்னு சொல்லிட்டு செய்ய சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு உருளைக்கிழங்க எடுத்து மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் சீவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ உருளைக்கிழங்க ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது போல் ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணணும் அதுவும் இந்த சைஸுக்கு இந்த அளவுக்கு கனமாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப திக்காக நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் மல்லிசாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது போல் ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போது இந்த மாதிரி மெல்லிசாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் மெல்லிசாக கட் பண்ணால் தான் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணால் போதும் இதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் ஒரே சைஸில் நான் மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியில் உருளைக்கிழங்க போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை இது போல் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா அலசின உருளைக்கிழங்க வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே வெறும் மிளகாய் பொடி கொஞ்சம் காரத்துக்கு சேர்த்துக்கிறேன் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் சீரகத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு கரம் மசாலா அரிசி மாவு ரெண்டரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே சேர்த்துக்கக்கூடாது உருளைக்கிழங்குலேயே ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஈரப்பதத்திலே தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணியெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணவே கூடாது பாருங்கள் அரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது உருளைக்கிழங்குல லைட்டாக ஒட்டி இருக்கணும் ரொம்ப நிறையா போட்டுட்டோம்னா அது பஜ்ஜி போல் வந்துடும் மாவு ஃபுல்லாக மேலே ஒரு கோட்டிங் வந்து பொறிச்சு எடுக்கும்போது பஜ்ஜி மாதிரி வந்துடும் நான் போட்டிருந்த எல்லா பொருட்களுமே உருளைக்கிழங்குல நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கடையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் நல்லா சூடேறிடுச்சு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க போட்டு நம்ம கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு நான் வந்து இப்போ பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறதுனால உருளைக்கிழங்குல எண்ணெயெல்லாம் இல்லாமல் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி வந்துடும் மூணு உருளைக்கிழங்க தான் நான் எடுத்துருந்தேன் பாருங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு நான் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்குல மிளகா தூள்லாம் போட்டிருக்கேன் ஒரு சிலருக்கு இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக மிளகா தூள் கொஞ்சம் சாட் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஒரு பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் வீட்டில் இருந்ததுன்னா போதும் நம்ம சூப்பராக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் நல்லா மொறு மொறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது செய்கிறதுக்கு வெறும் பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்